గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు హెల్త్ జోన్ ఇవాళ హెల్త్ జోన్లో వైటమిన్ డి లోపిస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయి అసలు వైటమిన్ డి శరీరానికి ఎంతవరకు అవసరం దీనివల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటి ఒకవేళ పిల్లల విషయానికి వస్తే వైటమిన్ డి లోపిస్తే ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి మరి దాన్ని పునరుత్పత్తి చేసుకోవాలంటే ఎలాంటి ఆహార నియమాలు పాటించాలి వీటన్నిటి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలియజేయడానికి అపోలో క్రెడిల్ చీఫ్ డైటీషియన్ డాక్టర్ కిరణ్మయ్య గారు మనతో ఉన్నారు ఆవిడని అడిగి మరి వివరాలు తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి ముందుగా చాలామంది కంటే వైటమిన్స్ గురించి అవగాహన ఉన్న వైటమిన్ డి అంటే ఏంటి అసలు వైటమిన్ డి అనేది ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సూపర్ వైటమిన్ ఎందుకంటే వైటమిన్ డికి దే హ్యావ్ సమ్ ఎక్సలెంట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ అండ్ వైటమిన్ డి ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ సూపర్ న్యాచురల్ సన్ షైన్ వైటమిన్ ఎందుకంటే అవర్ బాడీ క్యాన్ మేక్ అండ్ సింథసైజ్ ఇట్స్ ఓన్ వైటమిన్ డి అంటే జస్ట్ విత్ సింపుల్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్ లైట్కి at least for 10 to 15 minutes of simple exposure to sunlight can synthesize vitamin d inside our body it is also called as a sunshine vitamin so naturally we can get vitamin d inside our body so vitamin d and it is one of the most essential uh, super vitamin which is very important for our health especially uh, some of the chief functions of vitamin d and tante first important function of vitamin d is uh, it actually helps in bone mineralization so mana body lo unna 206 bones ki uh, the most important vitamin d vallane our bone health is being improved bone mineralization ki vitamin d contributes a lot and uh, second important uh, function of vitamin d entante it will actually it will uh, help in having a perfect calcium and phosphorus ratio calcium and phosphorus are navy these two are minerals so calcium and phosphorus ratio ni absorption dwara i mean uh, it actually helps in absorption of calcium and phosphorus uh, ratio which is very important inside our body so these are some of the two main important functions of vitamin d it helps in bone health it helps in teeth formation it helps in proper enamel of the teeth and it even helps in calcium and phosphorus ratio inside our body okay alage ante adi ela generate avutundi annadi oka doubt untundi normal ga vitamins anni vatanta ave generate avutu untaya lekapothe daniki manam enna food lanti di ivalsi untunda so vitamin d supplements anevi dorukutayandi like 60000 international units of vitamin d adi weekly once eskovali ledante we have uh, vitamin d3 supplements where the daily dosage would be of one tablet or something basing on the dosage and if it is 60000 international units weekly once vitamin d supplement can be taken naturally entante simple exposure to sunlight ke manamu vitamin d ni synthesize chesukochu directly it will be synthesized inside our body but uh, some of the excellent food sources of vitamin d ante the richest sources of vitamin d ante milk and milk products if put calcium and vitamin d are like brother and sisters okay. so they function like together so milk and milk products like all the dairy products especially cow milk lo entante it has carotenes along uh, with vitamin d manaku vitamin a carotenes kuda ostayi with cow milk uh, all the dairy products curd butter cheese or fortified milk with vitamin d an kuda ostundi usually in america and other countries milk is fortified especially with vitamin d so manam milk and milk products lo calcium tho paatu we are even getting vitamin d which is very important for bone health and a bone formation teeth formation especially women uh, once they reach 30 years of age any woman who reaches 30 years of age bone mineral density anedi slowly it will be coming down ante they are climbing down the mountain so in order to improve the bone mineral density vitamin d and calcium levels are very important for women because uh, women entante they undergo uh, pregnancies multiple pregnancies uh, undergo ainapudu what happens is the calcium levels and the vitamin d levels are falling down so dan ki uh, calcium and vitamin d rich foods anevi they have to be included in the diet if they are not included in the diet it will lead to deficiencies ante bone deformities raavadamu లేదంటే బోన్స్ మెత్తగైపోవడము నీ పెయిన్స్ రావడము విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఆస్టియోపరాసిస్ ఆర్ ఆస్టియో మలేషియా ఆస్టియోపరాసిస్ అనేవి యూజువలీ వీ సీన్ మెనోపాజల్ ఉమెన్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన ఉమెన్లో మోస్ట్ కామన్లీ వీ సీ ఆస్టియోపరాసిస్ ఆస్టియో అంటే బోన్ పొరాసిస్ అంటే పోరస్ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ అయిపోవడం అంటే బోన్స్ బికమ్ వెరీ సాఫ్ట్ అంటే జస్ట్ చిన్న దెబ్బ తగిలినా ద బోన్స్ బ్రేక్ 
uh, like if they just fall or if with a small fracture also their bones uh, become very tender brittle and they break that is because of vitamin d deficiency ante supplementation vitamin d no years nunchi teesukokapothe milk and milk products sariga taagakapothe మోకాల నొప్పులు స్టార్ట్ అవుతాయి స్పెషలీ అట్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచే స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి ఇవాళ రేపు నేను చూసే ఉమెన్ ఏంటంటే వన్స్ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఆల్సో దే ఆర్ కమింగ్ టు మీ విత్ నీ పెయిన్స్ బికాస్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఓకే అండ్ చిల్డ్రన్లో ఏంటంటే పిల్లల్లో వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉంటే కనుక దే విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ రికెట్స్ రికెట్స్ అంటే బోర్డ్ షేప్డ్ లెగ్స్ బోర్డ్ షేప్డ్ లిమ్స్ అంటే ఇట్లా వీ షేప్లో ఉంటాయి అండ్ ద బోన్స్ ఆర్ వెరీ వీక్ చిన్న దెబ్బ తగిలినా కూడా దే ఆర్ మోర్ బ్రిటిల్ వీక్ అండ్ దే విల్ బ్రేక్ ద బోన్స్ బికమ్ వెరీ టెండ్ అంటే బోన్ డిఫార్మాలిటీస్ చిన్న ఏజ్ నుంచే స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వైటమిన్ డి ఆర్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ సో వైటమిన్ డి అండ్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ మనం సింపుల్ స్టెప్స్తో వీ క్యాన్ ప్రివెంట్ అట్లీస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్ లైట్ సో దట్ ఆటోమేటికలీ మనకు వైటమిన్ డి సింథసైజ్ అవుతుంది బాడీలో and some of the important uh, vitamin d rich sources like milk and milk products butter cheese even the by products of milk they can be used and uh, vitamin a is also very important like which is found in fish fish liver oils these are all very good sources of vitamin a and even mutton liver is also a rich source of vitamin a so all these will contribute to both vitamin d and vitamin a manak fat soluble vitamins four untai vitamin a d e and k so vitamin a d uh, e and k they are all interrelated ante each vitamin helps in each other function so mana skin health kanivandi bone health teeth formation or hair health skin health uh, overall organ health liver function health and uh, nervous system ivannit ki kuda simple things are vitamins ante vitamins act like heroes for our body అలాగే అంటే ఏజ్ గ్రూప్ని బట్టి వైటమిన్ డి అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే పిల్లల్లో ఒకలాగా టీనేజర్స్లో ఒకలాగా థర్టీ ప్లస్లో ఒకలాగా ఉంటుందా అబ్సల్యూట్లీ అవునండి అంటే వైటమిన్ డి రికమెండేషన్ ద రికమెండెడ్ డైటరీ అలవెన్స్ ఫర్ వైటమిన్ డి ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అ నార్మల్ అడల్ట్ ఉమెన్ అండ్ అన్ అడల్ట్ మ్యాన్ ఇప్పుడు మనకు కాల్షియం రిక్వైర్మెంట్ ఎంత ఉంటుందంటే పర్ డే అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మిలీగ్రామ్స్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆర్ వైటమిన్ డి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ పర్ డే for a normal woman and a normal uh, man but whereas for a pregnant woman it will be 1200 milligrams of calcium or vitamin d per day and international units lo convert cheste the values are going to change for different people and basing on their height weight their age their health issue the vitamin d supplementation is being given okay alage vitamin d anedi kanaka low piste what the result ela untund asal so vitamin d deficiencies ante vitamin d body lo takkuvaithe it will lead to deficiency first thing entante vitamin d levels takkuvaipothe uh, teeth uh, formation effect avutund anamata like teeth become loose or uh, there is no formation of teeth or uh, the teeth become uh, rotten so first thing entante it will affect the teeth second thing is bone deformities bones could be anywhere knee knee bones e kaakunda it could be hand bones or overall bones especially it will hit the knee areas so it will lead to osteoporosis or osteomalacia and the softening of the bones or porous nature of the bones until the bones become very weak the bone mineral density decreases and severe pain untundi chaala chaala severe pain untundi knees lo they can't be able to i mean they won't be able to walk they won't be able to stand they won't be able to sit severe pain uh, will occur when there is vitamin d deficiency or calcium deficiency especially in adults lo osteoporosis and osteomalacia whereas in children it will lead to rickets rickets ante i already cheppanu board shaped uh, limbs or board shaped legs where the bones become very weak and brittle for children also and uh, teeth formation kuda sariga undadu vitamin d levels takku unte body lo yeah అలాగే ప్రెగ్నెంట్ లేడీ విషయంలో కూడా వైటమిన్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళలో కనుక అంటే మొదటి నుంచి ఒకవేళ మనం టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ అది కూడా మనకి టెస్ట్ చేస్తారు ఇన్ కేసు ఆ లోపం ఉంది అని అంటే ఓవర్కమ్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి సో డెఫిషియన్సీ ఉంది గర్భిణీ స్త్రీల్లో వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉంది అని తెలిసినప్పుడు వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ ఐయు ఉన్న వైటమిన్ డిని వీక్లీ వన్స్ అ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ క్యాన్ టేక్ okay and mari ekwa dosage teeskunna it will lead to toxicity which is very dangerous so the supplementation has to be taken in the right quantity and at the right time and in the right amounts that is very important 
ఓకే అలాగే థర్టీ ప్లస్ ఏజ్ నుంచి ఉమెన్కి చేంజెస్ ఎలా ఉంటుందో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఇన్ కేసు సిక్స్టీ ప్లస్ వాళ్ళకి కనుక అది ఇంకా కంటిన్యూ అయింది అనుకోండి ఫర్దర్ ఇష్యూస్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళకి సో సిక్స్టీ ప్లస్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకు అంటే ద ఎల్డర్లీ పాపులేషన్ ద జీరియాట్రిక్ పాపులేషన్కి ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా వైటమిన్ డి చాలా అవసరం బికాస్ ఇన్ దట్ ఏజ్ ద బోన్స్ ఆర్ వెరీ డెలికేట్ వెరీ సెన్సిటివ్ సో సింపుల్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్ లైట్ ఆర్ బ్రిస్క్ వాకింగ్ ఎండకు ఎక్స్పోజ్ అయ్యి బ్రిస్క్ వాకింగ్ ఆర్ సైక్లింగ్ సింపుల్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి అది కూడా సన్ లైట్లో అండ్ అంతేకాకుండా వైటమిన్ డి రిచ్ ఫుడ్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఫార్టిఫైడ్ వైటమిన్ డి ఫార్టిఫైడ్ మిల్క్ అని కూడా దొరుకుతుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ జీరియాట్రిక్ పాపులేషన్ అండ్ అంతేకాకుండా వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ విచ్ ఈస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై జనరల్ ఫిజిషియన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ వీక్లీ వన్స్ ద వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే నార్మల్గానే మనకు విటమిన్ డి లోపం ఉంది అనేది మనం ఎలా తెలుసుకోవడం అసలు అంటే వైటమిన్ డి టెస్ట్ చేస్తారు దెర్ ఈస్ అ బ్లడ్ టెస్ట్ ఫర్ వైటమిన్ డి లెవెల్స్ సో వైటమిన్ డి ద క్యాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ రేషియో ఎంత ఉందో దే విల్ ఈజీలీ టెల్ అస్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద అప్పర్ రేంజ్ దెన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ అప్పర్ రేంజ్ అంటే టాక్సిక్ అయిపోతుంది ఎక్సెస్లో ఉన్న తక్కువ ఉన్నా కూడా ఇట్ మీన్స్ ఇట్స్ అ డెఫిషియన్సీ సో ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ద ఐడియల్ రేంజ్ వైటమిన్ డి షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ ద ఐడియల్ రేంజ్ ఓకే అంటే ఫుడ్ విషయానికి వచ్చేసరికి అంటే పిల్లల విషయంలో వైటమిన్ డికి సంబంధించి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి పెద్దల విషయంలో ఎలా తీసుకోవాలి so for everybody the vitamin d rich foods ante all the calcium rich foods like milk and milk products butter cheese ghee uh, all the dairy products or the food items which are rich in calcium are also correlated with vitamin d okay yeah like uh, fruits vision lo ante a a fruits vitamin d ki uh, suggestible antar actually fruits lo entante vitamin d content ekku ga undadu fruits lo Uh, fruits are more rich in antioxidants they have uh, carotenes they have uh, various vitamins and minerals like vitamin e vitamin k vitamin a d anedi chaala takku ga untundi but that minute amount is also very important so rakarakalaina fruits tinali every day kuda prathi okaru kuda usually a a d a ante american dietetic association vallaku the main nutrition guideline entante eat five a day eat five fruits a day anamata five different colored fruits బట్ మన ఇండియన్స్కి నేను ఏం చెప్తానంటే అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఈటింగ్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ పర్ డే అట్లీస్ట్ టూ కాకుండా ఒక్క ఫ్రూట్ అయినా స్టార్ట్ చేయండి ఎవరైతే ఫ్రూట్సే తినరో అట్లీస్ట్ విత్ వన్ ఫ్రూట్ పర్ డే అండ్ దెన్ స్లోలీ ఇన్క్రీజ్ ఇట్ టు టూ ఫ్రూట్స్ పర్ డే సో దీంతో ఏమవుతుందంటే మనకు ఎసెన్షియల్ వైటమిన్స్తో పాటు మినరల్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ ఓవరాల్ ఆర్గన్ హెల్త్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దీంతో అలాగే ట్యాబ్లెట్స్ గురించి చెప్పారు అంటే ట్యాబ్లెట్స్ డోసేజ్ అనేది ఎలా ఉండాలి దాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి so vitamin d ki the best dosage is 60000 international units the there are various vitamin d supplements but go with the best supplement prescribed by your doctor that to only once per week not every day 60000 international units anedi only once a week eskovali kontha mandi calcium supplements kuda eskuntu untaru so you should be uh, cautious enough and please interact with your doctor general physician and know whether to take calcium or vitamin d supplements basing on your health issue అలాగే ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిన తర్వాత కూడా డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ అన్ని మనం బాడీలో చూస్తున్నాము దానికి ఈ వైటమిన్ డి లోపానికి ఇక్కడ లింక్ అనేది ఉంటుంది యా డెఫినెట్లీ ఉంటుందండి బికాస్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బ్యూటీ కాన్షియస్ అండ్ దే డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ టు సన్ లైట్ అంటే ఫుల్ డ్రెస్సెస్ వేసుకొని అండ్ సన్ స్క్రీన్స్ అప్లై చేస్తున్నారు విచ్ దే ఆర్ డిమినిషింగ్ ద సన్ లైట్ టు ఎంటర్ దర్ స్కిన్ సో సన్ స్క్రీన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు సన్ లైట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ సింథసైజ్డ్ so you are stopping vitamin d and especially vitamin d even actually helps in strengthening your immunity system also so mana immunity power immunity system ni strengthen cheskovalante definitely include vitamin d rich foods <coughs> and simple exposure to sunlight plays a very important role in improving your bone health your teeth formation and your immunity power లకి అంటే ఆఫ్టర్ కరోనా తర్వాత కూడా అంటే వైటమిన్ డి కనుక మనకు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అనుకుంటే వాళ్ళు కరోనా పేషెంట్స్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి సో లైక్ పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత డైట్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బీ అ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ విత్ హై క్వాలిటీ ప్రోటీన్ స్పెషలీ విత్ వైటమిన్ డి ఈ కే అండ్ ఏ ఆల్ ద వైటమిన్స్ ఆర్ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో మన బాడీకి వైటమిన్ డితో పాటు వీ రిక్వైర్ వైటమిన్ ఏ ఈ k uh, b vitamins and vitamin c also so each vitamin and each mineral has a specific function which will improve our overall organ health 
సో పోస్ట్ కోవిడ్ రికవరీ తర్వాత వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ సింపుల్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్ లైట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ద బోన్స్ అండ్ టు మేక్ యువర్ బోన్స్ అండ్ యువర్ ఓవరాల్ బాడీ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఓకే కాల్ రండి కాల్ తీసుకున్నా హలో నమస్తే అండి హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో నా పేరు విజయ అండి మేము నా ఎడ్యుకేషన్కి కాల్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా నాకు వన్ మంత్ బ్యాక్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అయింది సో నాకు చాలా బ్లెడ్ లాస్ అయింది ఓకే సో దాంతో నాకు విటమిన్స్ చాలా లో అయ్యి ఏ ఫుడ్ తీసుకుంటే విటమిన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి బాడీకి ఓకే సో మీకు ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అయింది అండ్ దాని తర్వాత బ్లడ్ లాస్ కూడా చాలా అయింది సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఐఎన్ సప్లిమెంటేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే దట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇంప్రూవ్ యువర్ హెమోగ్లోబిన్ లెవెల్ సో ఎవ్రీడే టేక్ ఐఎన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే పొమోగ్రెనెట్స్ దానిమ్మ అండ్ డార్క్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అంటే పాలకూర తోటకూర మేతి లీవ్స్ గోంగూర ఆల్ దీస్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ ఐఎన్ కంటెంట్ అండ్ వైటమిన్ సి కంటెంట్ సో మీకు బ్లడ్ లాస్ని కాంపెన్సేట్ చేయడానికి ఐఎన్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ అండ్ అంతే కాకుండా ఇఫ్ యూఆర్ అ నాన్ వెజిటేరియన్ యూ కెన్ హ్యావ్ మటన్ వీక్లీ టూ టైమ్స్ అండ్ మటన్ లివర్ అట్లీస్ట్ ట్వైస్ అ వీక్ అండ్ దెన్ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ అంటే మన సోయా పనీర్ దెన్ చోలే రాజ్మా అంటే మన కిడ్నీ బీన్స్ ఆల్ దీస్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ప్రోటీన్ సోర్సెస్ అండ్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి సో బికాస్ యూ రిక్వైర్ ఐఆన్ ప్రోటీన్ అండ్ వైటమిన్ సి టు ఇంప్రూవ్ యువర్ హెమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ ఓకే అలాగే మనకు విటమిన్ డి లోపం వల్ల ఏవైనా వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉందా వాటి లక్షణాలు ఏమన్నా ఉంటాయా దీంతో సో వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీస్తోనైతే మోస్ట్ అంటే మనకు రీసెర్చ్ బేస్డ్ ఎవిడెన్స్ ఏం తెలిపిందంటే వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీస్ వల్ల బోన్ డిఫార్మాలిటీస్ టీత్ డిఫార్మాలిటీస్తోనే కాకుండా ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజెస్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎవరికైతే వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉంటుందో ఆటో ఇమ్యూన్ అంటే ద బాడీ వాంట్ బీ ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ ఇట్స్ ఓన్ సెల్స్ ద బాడీ విల్ స్టార్ట్ డిస్ట్రాయింగ్ ఇట్స్ ఓన్ సెల్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ ఎన్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోరియాసిస్ అంటే స్కిన్ డిజీజ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఓకే సోరియాసిస్ అనేది ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటే మన బాడీ మన ఓన్ సెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయలేదు సో ద యూజువలీ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ సోరియాసిస్ చెప్తున్నాను ఇట్ కుడ్ బీ వేరియస్ స్కిన్ డిజీజెస్ ఇట్ కుడ్ బీ ఎగ్జమా ఇట్ కుడ్ బీ ఎనీ అదర్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ విచ్ విల్ లీడ్ టు వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చేది సో అందుకని వైటమిన్ డి అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దెర్ ఆర్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ టు రిమెంబర్ ఫర్ వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ ఏంటంటే వీక్లీ వన్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీబడి సెకండ్ ఏంటంటే మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ వైటమిన్ డి అండ్ క్యాల్షియం దెన్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫిజికలీ యాక్టివ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ బోన్ హెల్త్ మీకు వైటమిన్ డితో పాటు క్యాల్షియం అండ్ ప్రోటీన్ కూడా చాలా అవసరం సో దీస్ త్రీ షుడ్ బీ కెప్ట్ ఇన్ మైండ్ అలాగే ఇంతకు చెప్పారు ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా వైటమిన్ డి టాబ్లెట్స్ యూస్ చేయకూడదు అనేసి అని ఇన్ కేస్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా జస్ట్ ఎక్కడో మనకు దొరుకుతున్న అవైలబిలిటీ ఉన్న టాబ్లెట్స్ మనం తీసుకుంటే ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఉంటుందండి అంటే వితౌట్ ప్రిస్క్రై ఐ మీన్ వితౌట్ కన్సల్టింగ్ అ జనరల్ ఫిజిషియన్ మీరు ఓన్గా మెడిసిన్స్ తీసుకొని సెల్ఫ్ మెడికేషన్ తీసుకుంటే మాత్రమే ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ ఆర్గన్స్ అంటే ఆర్గన్ హెల్త్ని ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది బికాస్ ఎవరిది వాళ్ళు గూగుల్ డాక్టర్స్ అనుకొని అండ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూఆర్ జస్ట్ ప్రిస్క్రైబింగ్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ యువర్ హెల్త్ అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ మార్కెట్లో కూడా బోగస్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్ మినరల్స్ అమ్ముతున్నారు సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ బై ఆథెంటిక్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై అ డాక్టర్ ఆర్ అ డైటీషియన్ డు నాట్ టేక్ సంథింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ యువర్ హెల్త్ అండి బిక
which has to be taken in the right amount at the right time at the right quantity before food or after food basing on the prescription by a doctor so one more ga self medication cheskunte uh, definitely it will affect the organs okay call the narandi call the chapna hello namaste andi hello namaste andi my name is madam doctor yeah hello hello chapan sir yeah namaste andi namaste yeah actually uh, i good afternoon doctor యా యాక్చువల్గా ఏంటంటే నాకు విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ మొన్న నేను ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ టెస్ట్ చేసుకుంటే సెవెన్ ఇచ్చిందండి ఓకే సెవెన్ వచ్చింది సో ఐఎమ్ టేకింగ్ నౌ సప్లిమెంట్స్ ఏంటంటే నాకు కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం డిజైనీస్ కానీ అంటే వెల్ ట్రావెల్ వెల్ గోయింగ్ టు ఆఫీస్ కార్లో వెళ్తుంటాను సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ మై సెల్ఫ్ సమ్ బిజినెస్ ఆర్ సమ్థింగ్ లైక్ దాట్ సో ఓకే ప్లీజ్ హెల్పర్స్ లైక్ యు నో అంటే గేమ్ డైట్ తీసుకోవాలి కుడ్ హెల్ప్ అస్ yeah so if you are deficient in vitamin a then you should eat more of vitamin a rich foods vitamin a rich foods all the yellow and orange colored fruits and vegetables are very rich sources of vitamin a like oranges papaya sweet lemon then lemon mangoes uh, sweet potato these are uh, and carrots these are all uh, yellow and orange colored fruits and vegetables they contain carotenoids so me traveling chese tapudu you can munch on a carrot salad or any fresh fruit which is orange or yellowish in color that way your vitamin a levels will improve in your body and some of the richest sources of vitamin a ante food sources lo we have uh, fish fish liver oils and uh, liver mutton liver these are the richest sources of vitamin a when it comes to non vegetarian sources beta carotenes like carotenoids are present in carrots um oranges sweet lemon papaya sweet potato mangoes all the yellow and orange fruits if we meer diet lo include cheskunnataithe definitely me vitamin a levels anevi normal range ki ostayi okay thank you doctor ga thank you so much vitamin d lopam valla elante effects untayi elante food teeskunte dan increase cheskochana vishayam chaala chakka teliyes sir dhanyavadalu thank you idi valti health chat report health chat lo malli kalusukundam namaste